Trong những năm qua, thì khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản do ảnh hưởng của thiên tai. Trong mùa mưa bão năm nay, thì trước những cảnh báo về diễn biến bất thường của thời tiết, người dân và chính quyền các địa phương đang đề cao cảnh giác để kịp thời ứng phó với mưa lũ. Sưởng chế biến tre luồng của gia đình ông Nguyễn Đức Phú nằm khá cao bên dòng suối chạy qua xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn. Năm 2019, cũng vào một ngày nắng như thế này, con nước hiền hòa bất ngờ dâng cao, người thì kịp chạy, nhưng gần như toàn bộ phương tiện và nguyên liệu sản xuất đã trôi theo dòng nước. Cũng ngờ là nước nó to ra, nó coi như là tôi mới thấy mà anh thêm thì nước to lắm với cái túi mới chạy vào nó có đánh cái cái ô tô chiều mun đấy mới để lui mới nước nó nó ập lên nó nhánh quá cũng không 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 thể quay được này cơn lũ đi qua cơ sở chế biến của ông phú được nhà nước hỗ trợ 300 triệu đồng để khắc phục thiệt hại và tái sản xuất những lo lắng về vốn liếng tạm qua đi nhưng nỗi sợ hãi trước mùa mưa vẫn thường trực ở địa bàn miền núi hiếm có nơi nào an toàn tuyệt đối trong mưa lũ bây giờ đang đang triển khai thực thực hiện một cái để mà khu tái định cư mới ở bản bản muống để chúng tôi di di rời những cái hộ gia gia đình mà có nguy nguy cơ sạt lở và cái phòng phòng chống thiên tai đến nơi an an toàn và tổng tổng số hộ là hơn ba ba mươi năm hộ cũng như ở Sơn Thủy, trước mùa mưa lũ năm nay, các địa phương ở miền núi tỉnh Thanh Hóa đã chủ động ra soát phân loại mức độ rủi ro theo từng khu vực. Người dân được tuyên truyền, vật tư phương tiện phòng chống lũ cũng được chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp. Là con sông lớn thứ hai của tỉnh Phú Yên, sông Kỳ Lộ chảy qua địa bàn huyện miền núi Đồng Xuân, dài hơn 100 km. Hàng chục năm qua, thì nhiều đoạn lòng sông bị bồi lấp nặng, dòng chảy liên tục bị thay đổi, cản thoát lũ ra biển gây lũ ống, lũ quét, đe dọa đến tính mạng, tài sản, hạ tầng thiết yếu và sói lở đất sản xuất của người dân trong mùa mưa bão. Thế nhưng hiện con sông này thì vẫn chưa được nạo vét khơi thông và xây kè bảo vệ, khiến cho người dân lo lắng mỗi khi mưa lớn lũ về. Những năm gần đây, lòng sông bị cát bồi lấp càng nặng, kiệt nước vào mùa khô, không thoát lũ kịp vào mùa mưa, gây ngập úng nhiều địa phương của huyện miền núi Đồng Xuân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cướp đi sinh mạng của 18 người ở xóm trường và xóa sạch hàng chục ngôi nhà của người dân xã Xuân Quang 2 do lũ dâng nhanh năm 2009. Theo quan sát của phóng viên, đoạn sông Kỳ Lộ chảy qua khu vực hai thôn Long Hà, Long An, thị trấn La Hai. Giữa lòng sông nổi lên những cồn cát, dòng chảy bị tác động về phía bờ tả, sạt lở ăn sâu vào đất sản xuất của người dân. Nhưng quá trình từ trước đây là bị nó xói rồi nó bầu, nó lỡ bây giờ là mình ngay bây giờ ấy, thì đất này trầm cũng khó trầm khó trầm cái gì được anh toàn là mía mía mà đất là mía rất là tốt nếu sản ra mía đây là đường vô địch đường tốt nhưng mà sau hàng năm thì cứ là bồi lắp cát đưa vô lắp thì giờ là công tác không có được nữa theo thống kê của ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân tổng diện tích đất bị sói lở lên đến hơn 100 hecta tại địa bàn 6 xã thị trấn để tránh thiệt hại bảo vệ tài sản tính mạng của người dân huyện Đồng Xuân kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên xây kè dọc sông Kỳ Lộ có cái phương án nạo vét, nạo vét cái thứ nhất ấy, là khơi khơi thông dòng chảy, cái thứ hai là giảm được cái cái cái, cái vấn đề mực nước ngày càng dâng cao, lắng vô hai bên bờ của cái dòng sông kỳ lộ. Cái thứ ba nữa là cái cái mà nếu mà được phép cấp có thẩm quyền cho phép mà vừa nạo vét mà chính trị được cái dòng sông vừa giảm được cái cái, cái mực nước dâng cao giảm được cái ảnh hưởng tới đời sống của bà con. Hiện tại, việc tận dụng cắt nạo vét lòng sông để xây dựng các công trình chống sói lở cũng là phương án tối ưu nhằm chỉnh trị dòng sông, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, ổn định đời sống, sản xuất của người dân. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được thực hiện, khiến người dân hoang mang lo lắng khi lũ đổ về. Thưa quý vị, vắng khách, ê khách là tình trạng mà các tuyến xe buýt trợ giá tại thành phố Đà Nẵng đang phải chịu bởi tác động nặng nề nhất của đại dịch Covid-19. Và chính từ việc vắng bóng hành khách trên những tuyến xe buýt trợ giá đã kéo theo những hệ lụy như là cắt giảm tuyến, giảm nhân lực làm việc, giảm tần suất lao động của tài xế nhân viên nên là thu nhập của họ trở nên ít ỏi, khiến cho cuộc sống của người lao động rất khó khăn. Cũng như nhiều tài xế và nhân viên khác phục vụ trên các tuyến xe buýt trợ giá khác của thành phố Đà Nẵng, Tài xế Phan Lưu chạy tuyến xe số 4 xe buýt trợ giá Đà Nẵng đã hơn 4 tháng nay chưa nhận được lương. Mặc dù lương mỗi tháng chỉ khoảng 2,3 triệu đồng do cắt giảm tuyến, tần suất đi làm chỉ khoảng 15 ngày một tháng, tức là làm một ngày, nghỉ một ngày nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Lương hơn, lương hơn tụi tôi chậm lắm, chứ không phải như đều đặn. Nếu mà mà đều đặn hàng tháng có lương thì tụi tôi vẫn, vẫn, 
vẫn có cái mà trang trải sinh hoạt ngoài đường cà phê cà phá hoặc là ăn uống này kia nhưng mà giữ cái lương không có như ý có thể lẫn chậm có đôi khi đâu ba tháng cũng không mấy cho nên tụi tôi lấy xe thì cũng trong lương thôi chứ không biết đâu biết gì đâu cái mức lương thì khi mà tần suất nó thấp thì chạy nó ít lại ít lại thì cái lương nó rất là thấp nhưng mà cái số lượng anh em thì rất đông mà rất ít xe chạy thành ra anh em thất nghiệp cũng nhiều vì chạy một tháng một tháng thì chạy có 15 ngày thôi nhưng mà phải nghỉ hai tháng rồi mới chạy trở lại theo chia sẻ của những nhân viên lái xe phục vụ xe buýt ở đây do nguồn thu nhập giảm do thời gian làm việc cắt giảm để luân phiên cho những lao động khác nên họ phải tranh thủ đi làm thêm những công việc lao động tự do bán thời gian như tham gia bán hàng theo ca chạy grab hoặc bán hàng online để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống duy trì để chờ đợi các tuyến xe buýt trợ giá khôi phục lại như trước kia. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố chuẩn bị công tác đấu thầu lại năm tuyến xe buýt giữa Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 vào tháng 11 năm 2022 để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Ngoài ra, Đà Nẵng sẽ thí điểm việc cho thuê xe đạp và bố trí một số điểm cho thuê gần các bến điểm dừng xe buýt để hoàn thiện hệ thống vận tải công cộng trong thời gian tới với mục tiêu lấp đầy các tuyến xe để cải thiện đời sống của nhân viên các tuyến xe buýt.